Česko je rájem levných a kvalitních operací. Každý rok k nám přijíždí několik desítek tisíc cizinců, které nelákají historické památky, ale zdravotní péče. Na tuzemské kliniky většinou přijíždějí pro nové zuby, prsa, umělé oplodnění nebo lepší zrak. Ročně u nás utratí více než půl miliardy korun. Jejich zájem je přitom rok od roku větší. Paní Beverly Ashton přiletěla do Čech z Británie. Tak jako každý rok podstoupí i letos několik zdravotních zákroků na jedné z pražských klinik. Její ozdravný pobyt s pořadovým číslem 5 právě začíná. Mám velmi náročnou práci, někdy vypadám hodně unaveně a proto jezdím sem. Tady jsem už podstoupila několik plastických operací, teď se chystám na zubní ošetření. České ceny jsou ve srovnání s jinými zeměmi více než příznivé. Někdy za to samé u nás zaplatíte pouhou třetinu. Máte mnohem vyšší standard, než je zvykem v Británii a to je nejen pro mě mnohem důležitější než nízká cena. Osobní zkušenost s britským zdravotnictvím má i Helena Singerová. Lékařka, která v Anglii sedm let pracovala. Ta péče je tam opravdu o hodně horší než v Českých republice. Počet zdravotních turistů díky tomu stále narůstá každý rok asi o 15%. Utratí u nás asi půl miliardy korun. Raději si odpustím dovolenou a těch pár tisíc liber ročně, co ušetřím, utratím za svoje zdraví. Myslím si, že je dobré o sebe pečovat. Pro mě je to zcela přirozená věc. Britové v tom ale nejsou sami. Angličané prakticky i třeba z Ameriky sem jezdí Kanaděné, Němci, Rakušané, ale začali i jezdit Italové. A někdy se nakonec třeba v rámci zdravotní regenerace dostane i na památky, třeba právě na ty pražské. Praha je moje srdeční záležitost, mám to tady ráda. Každý zkrátka hledá něco jiného. Na tuzemské kliniky se ale většinou jezdí pro nové zuby, prsa, lepší zrak a nebo kvůli potomkům, tedy za umělým oplodněním. Pro televizi Barandov Martin Chamer.